റോഡപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ഫണ്ടിനായി സർക്കാർ പിടിച്ച അറുനൂറ് കോടി രൂപ ഇതുവരെയും അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതോടെ സർക്കാർ അനധികൃതമായി വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അറുനൂറ് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ജീവനുകളാണ് റോഡുകളിൽ പൊലിയുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാരാകട്ടെ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകാതെ റോഡ് സുരക്ഷാ ഫണ്ട് എടുത്ത് വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചന ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നാണ് റോഡ് സുരക്ഷാ ക്ലാസുകൾ ബോധവൽക്കരണം റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മറ്റു കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഫണ്ടാണ് വക മാറ്റി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ പണം അത്രയും വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്ന നാലിലൊന്ന് പോലും റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് അതായത് പ്രതിവർഷം എൺപത് കോടി രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിക്കുമ്പോൾ നാലിലൊന്ന് പോലും റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ചെലവാകുന്നില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ പലതും ഫണ്ടില്ലാതെ അവതാളത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് ചെക്കുകൾ പാസ്സാക്കാതെ കിടക്കുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ട്രോമോ കെയർ സംവിധാനം ക്യാമറകൾ സൂചനാ ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പോലീസിനു മുതൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു വരെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് പണം നൽകേണ്ട അത് അതോറിറ്റിയാണ് എന്നാൽ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ സുരക്ഷാ ഫണ്ടിലേക്ക് അർഹമായ തുക കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി പിരിച്ചെന്നും അതിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി വക മാറ്റിയെന്നും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോഡ് ഫണ്ട് അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ശതമാനം സെസ്സും വകുപ്പ് ഈടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസിന്റെ പകുതിയും അതോറിറ്റിക്ക് നൽകണം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ഈ തുക സർക്കാർ പിരിച്ചതായി രേഖയുണ്ടെങ്കിലും പണം എന്തിനു ചെലവഴിച്ചു എന്ന സി എ ജിയുടെ ചോദ്യത്തിന് സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും മറുപടിയില്ല ഇതിൽ അറുപത്തി ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി എസ് ബി ടിയിലും ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് കോടി മറ്റൊരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചതായി സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും പണം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നതിലും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനിടെ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസായി ശേഖരിച്ച നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി കെൽട്രോൺ സ്ഥാപിച്ച ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമറകൾക്ക് ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് കോടി ചെലവാക്കി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കോടി റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് അടച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോറിറ്റി അറിയാതെ ഈ തുക എങ്ങനെ പോലീസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലെത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ കുരുതിക്കളമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ പൊതുപാതകളിൽ പൊലിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവനുകളാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്കിടെ കേരളത്തിൽ റോഡപകടങ്ങളിലൂടെ പൊലിഞ്ഞത് അര ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുകൾ എന്നതാണ് ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം മുൻനിരയിൽ തന്നെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം നാല് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് റോഡപകടങ്ങളാണ് നടന്നത് ഇതിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതും ഇതിൽ പെടുന്നു ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും റോഡപകടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വർധനമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മരണഭീതിയോടെ അല്ലാതെ റോഡിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്താകട്ടെ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവ കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാതെ സുരക്ഷാ ഫണ്ട് വക മാറ്റി റോഡുകളിൽ ജീവൻ പൊലിയുന്നത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് അധികൃതർ സംസ്ഥാനം വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡുകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പൊതുജനത്തിന്റെ ജീവനിൽ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്